ছাত্রীরা আমি শাহনাজ শারমিন তোমাদের কলেজে ইনস্ট্রাক্টর নন টেক হিসেবে কর্মরত আছি আমরা আজকে পড়ব পদার্থবিজ্ঞান 2 এর 7 নম্বর অধ্যায় আমাদের এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে আলোর প্রতিফলন তোমাদের সুবিধার জন্য আমি অধ্যায়টাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করেছি আজকে আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম অংশটা পড়ব শুরুতেই আসছে আলোর প্রতিফলন কাকে বলে কাকে বলছি আলোক রশ্মি যখন একটা মাধ্যমে চলতে চলতে অন্য একটা মাধ্যমে যায় বা যাওয়ার চেষ্টা করে ধরে নাও বায়ু মাধ্যমে চলছিল সেখান থেকে সে কি করলো অন্য একটা মাধ্যমে যেতে চাইলো মানে মাধ্যমের উপরে পড়লো কিন্তু দ্বিতীয় মাধ্যমটা সে আর পাস করতে পারলো না দ্বিতীয় মাধ্যমটা অতিক্রম করতে পারলো না কি করলো দ্বিতীয় মাধ্যমটার সারফেসটা থেকে ধাক্কা খেয়ে সে আবার প্রথম মাধ্যমটাতে ফিরে আসলো এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে আলোর প্রতিফলন দেখো এখানে সংজ্ঞায় কি বলা হচ্ছে আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় দ্বিতীয় মাধ্যম থেকে বাধা পেয়ে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসাকে আলোর প্রতিফলন বলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে দর্পণ দর্পণ কাকে বলছি যেই মসৃণ তলে আলোক রশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে বলা হচ্ছে দর্পণ নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে বলতে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে চলে আসলে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো এবং তার ফলে কি হয় প্রতিফলিত রশ্মিগুলো কোথাও মিলিত হয়ে একটা বিন্দুতে মিলিত হয়ে আসল বস্তুটার একটা বিম্ব বা প্রতিবিম্ব তৈরি করে বা ইমেজ তৈরি করে যেই তলটাতেই ব্যাপারটা ঘটছে প্রতিফলনের ফলে সেই তলটাকে বলা হচ্ছে দর্পণ বুঝতেই পারছ দর্পণ হওয়ার জন্য তলটাকে অবশ্যই মসৃণ হতে হবে যেমন দেখো এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আছে মসৃণ ধাতব পৃষ্ঠ স্থির পানি ইত্যাদি হচ্ছে দর্পণের উদাহরণ তবে আচ্ছা দর্পণের একটা মানে রোজকার ইউজ করা যে শব্দটা দর্পণের ইয়ে হিসেবে আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আয়না এখন দেখো আয়না হিসেবে আমরা কি করি কাচ ব্যবহার করি তাই না কাচ কাচের প্রতিফলন ক্ষমতা কিন্তু কম কিন্তু এই কাচেরই একটা পৃষ্ঠে যদি আমরা ধাতুর প্রলেপ দেই কোন একটা ধাতু দিয়ে প্রলেপ দিয়ে দেই তাহলে অন্য যে আরেকটা পৃষ্ঠ আছে সেই পৃষ্ঠটা কি করে খুব ভালো দর্পণ হিসেবে কাজ করে কাচের উপরে ধাতুর যে প্রলেপ দেয়া হয় তাকে বলা হয় পাড়া দর্পণ বুঝতেই পারছ যেই মসৃণ তলে আলোক রশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে বলা হচ্ছে দর্পণ যেমন মসৃণ ধাতব পৃষ্ঠ নিয়মিত প্রতিফলনের ফলে কি হয় ধাতব পৃষ্ঠগুলা চকচকে ধাতব পৃষ্ঠগুলাতে আমরা আমাদের ছবি দেখতে পাই তাই না স্থির পানিতে পুকুরে যদি পানিটা স্থির থাকে সেক্ষেত্রেও কি হয় ছবি তৈরি হয় তাই তো কিন্তু দেয়ালে দেখো তোমার রুমে ধরে নাও একটা বাল্ব জ্বলছে এখন সেখান থেকে আলো গিয়ে দেয়ালটাতে পড়ছে আলোটা কিন্তু পাস করতে পারছে না দেয়ালটার ভেতর দিয়ে তাই তো আলোটা কি করছে ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসছে এক্ষেত্রেও প্রতিফলন ঘটছে কিন্তু দেয়ালটাকে আমরা দর্পণ বলতে পারি না কেন কারণ দর্প দেয়ালের পৃষ্ঠটা আসলে মসৃণ না সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যেহেতু এব্রো খেব্রো আমাদের চোখে হয়তো ওটাকে মসৃণই মনে হচ্ছে সাদা চোখে কিন্তু আলোক রশ্মিগুলোর দিক থেকে চিন্তা করলে আসলে দেয়ালটা হচ্ছে খুবই এব্রো থেব্রো এবং সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মিগুলো ধাক্কা খেয়ে এক একটা প্রতিফলিত রশ্মি এক এক দিকে চলে যায় তার ফলে এরা কোথাও মিলিত হয়ে কোনো বিম্ব তৈরি করতে পারে না সুতরাং দেয়ালকে আমরা আসলে দর্পণ বলবো না এরপরে আসছে দর্পণ কত মানে প্রকার ভেদ দর্পণকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব সেটা একটা হচ্ছে সমতল দর্পণ এবং আরেকটা হচ্ছে গোলকীয় দর্পণ প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করব সমতল এবং গোলকীয় দর্পণ সংজ্ঞায় আসি সমতল দর্পণ কাকে বলছে যেই দর্পণের পৃষ্ঠ সমতল হয় যেমন বাসায় যে তোমরা আয়নাগুলো ইউজ করো সেই আয়নাটা কি হয় পৃষ্ঠটা একেবারে সমতল থাকে তাই তো তাদেরকে বলা হচ্ছে সমতল দর্পণ আচ্ছা দেখো এখানে একটা চিত্র দেয়া আছে এই হচ্ছে একটা দর্পণ দর্পণের 
এই পাশটা হচ্ছে প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করছে অন্য পাশটাতে যে প্রলেপ দেয়া আছে সেটা বোঝানোর জন্য এই দেখো এখানে অনেকগুলো কাটা কাটা ইউজ করা হয়েছে তাই তো হয় এভাবে আমাদের দর্পণ বোঝানোর জন্য একটা রেখার অন্য পাশটাতে সেটা সমতল দর্পণের ক্ষেত্রেও গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রেও প্রতিফলক পৃষ্ঠটাকে মসৃণ দেখাতে হবে এবং অন্য যে পাশটাতে প্রলেপ থাকবে সেখানে এরকম অনেকগুলো কাটা কাটা চিহ্ন দিতে হবে অথবা একটা শেড ইউজ করব আমরা এখানে তোমাদের জন্য যেটা সুবিধা সেটা ব্যবহার করবা আচ্ছা এখানে শেড ব্যবহার করব অথবা কি করব এরকম কাটা কাটা চিহ্ন দিব এই হচ্ছে আমাদের একটা সমতল দর্পণ এটাকে একটা রেখা মনে করো না মনে করো তুমি যে আয়নাটা ব্যবহার করো সেটাকে আমরা একটা সাইড থেকে দেখছি সেই ক্ষেত্রে কি মনে হবে একটা রেখাই তো মনে হবে তাই না এটাকে সাইড থেকে দেখানো হচ্ছে এর সামনে যে মোমবাতিটা আছে সেখান থেকে কি হচ্ছে আলোগুলা এসে পড়ছে এবং এখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে বিম্বটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছো ছবি দেখে আর বাকি অংশটুকু আমরা ব্যাখ্যা করব পরে অংশে এরপরে সমতল দর্পণ গেল এরপরে আসছে আমাদের গোলকীয় দর্পণ গোলকীয় দর্পণ কাকে বলছি যদি কোনো গোলকের অংশ বিশেষ কেটে নিয়ে আমরা সেই অংশ বিশেষকে দর্পণ বানাই তাহলে তাকে বলা হচ্ছে গোলকীয় দর্পণ একটা গোলকের একটা অংশ ধরে নাও একটা কাচের তৈরি ফুটবলের মতো একটা জিনিস একটা গোলক তার কিছুটা অংশ কেটে নিয়ে আমরা তাকে দর্পণ বানাবো তাই তো সেক্ষেত্রে আমরা দুইভাবে এটাকে বানাতে পারি না যেমন ধরে নাও তোমার হাতের তালুটাকে এবার একটু বাঁকা করো ধরে নাও ভেতরের অংশটাতে প্রলেপ দিয়ে বাইরের অংশটা আমরা দর্পণ হিসেবে ইউজ করতে পারি আবার আরেকভাবে হতে পারে বাইরের অংশে প্রলেপ দিয়ে আমরা ভেতরের অংশটাকে দর্পণ বানা দর্পণ হিসেবে ইউজ করতে পারি প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে ইউজ করতে পারি সুতরাং প্রলেপ কোন দিকে থাকছে এবং কোন দিকটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করছে তার উপরে নির্ভর করে আমাদের গোলকীয় দর্পণ আবার দুই প্রকার হয় উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণ ছবি দেখলে আমরা বুঝতে পারবো দেখো এখানে দুটা ছবি আছে এই হচ্ছে একটা গোলকীয় দর্পণ এটা হচ্ছে একটা বক্ররেখা মনে করো না এটা হচ্ছে একটা গোলকের অংশ বিশ্বাস কেটে নেওয়া হয়েছে এখন এর বাইরের পৃষ্ঠটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করছে এবং ভেতরের যে অংশটা যে অংশটুকু ভেতরে ছিল গোলকের সেই অংশটাতে কি করা হয়েছে প্রলেপ ইউজ করা হয়েছে বা পাড়া দেওয়া হয়েছে ধাতব প্রলেপ ইউজ করা হয়েছে সুতরাং এর যেহেতু বাইরের অংশটা বা উঁচু বা উত্তল অংশটা হচ্ছে প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করছে সুতরাং এই দর্পণটাকে আমরা বলবো উত্তল দর্পণ উত্তল দর্পণ বুঝতেই পারছো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কি হবে অবতল বা নিচু অংশটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করবে এবং বাইরের অংশটাতে আমরা প্রলেপ দিয়ে দিব আর কি প্রলেপ ইউজ করব তখন এই দর্পণটাকে বলা হচ্ছে যদি ভেতরের পৃষ্ঠ বা অবতল পৃষ্ঠটা আমাদের দর্পণ হিসেবে কাজ করে তখন এর নাম হবে অবতল দর্পণ এরপরে আসছি কয়েকটা বেসিক শিখব আমি সংজ্ঞাগুলো এখানে লিখিনি তোমাদের বুঝিয়ে দিব সংজ্ঞাগুলো বইয়ে দেয়া আছে পড়ে নিতে হবে তোমাদের এই হচ্ছে একটা দর্পণ দর্পণের এই পাশটা হচ্ছে উপরের দিকটা হচ্ছে এটা একটা সমতল দর্পণ ইউজ করছি আমরা এটা উপরের পৃষ্ঠটা হচ্ছে প্রতিফলক পৃষ্ঠ এবং নিচের অংশে প্রলেপ দেয়া আছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা কি করছি এখানে শেড ব্যবহার করেছি তাই তো তাহলে এই পাশটাতে প্রলেপ আছে উপরের পৃষ্ঠটা আমাদের প্রতিফলক পৃষ্ঠ ধরে নাও এই একটা আলোক রশ্মি এ ও এই রশ্মিটা এসে দর্পণের ও বিন্দুতে পড়ল আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এখনো বলা হয়নি সেটা হচ্ছে আলোক রশ্মি বোঝানোর জন্য অবশ্যই এরকম তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে বোঝানোর জন্য যে আলোক রশ্মিটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে যেমন দেখো এই রশ্মিটা কোন দিক থেকে আসছে এ বিন্দু থেকে ও বিন্দুর দিকে ঠিক আছে এখানে আমরা তীর চিহ্ন দিচ্ছি আবার এই রশ্মিটা এটা কোন দিকে যাচ্ছে ও বিন্দু থেকে বিবিন্দুর দিকে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের তীর চিহ্ন আলোক রশ্মি বোঝানোর জন্য অবশ্যই তীর চিহ্ন ইউজ করবা আসি আমরা যেই আলোক রশ্মিটা দর্পণের উপরে এসে পড়ছে সেটাকে বলা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আমাদের এই চিত্র অনুযায়ী এ ও হচ্ছে আপতিত রশ্মি কেমন আপতিত রশ্মির এখানে এ ও লিখলে আসলে বেটার হতো কারণ এ থেকে ওর দিকে যাচ্ছে 
ठीक है अच्छा एरपर एखने दर्पण धक्का खे प्रतिफलित तो हुए जे रश्मिटा फिर गल जे अंशटुकु मैं रश्मि तो एकटाई क्योंकि सेटाई जो धक्का खे फिर गल तक अंशटुकु के रश्मिटुकु के बोची प्रतिफलित तो रश्मि इसे आपतित हलो आपतित रश्मि जेटलित फिर गलतफलित रश्मि जे बिंदुते इसे पड़ल से आपतन बिंदु जे बिंदुते दर्पण जे बिंदुते इसे आलोक रश्मि पड़ल से बिंदुता के बला हे आपतन बिंदु एन आपतन बिंदुर ऊपर आपतन बिंदुते दर्पण एक लम्ब टानी दर्पण लम्ब हमें अनेकगुलो टनते बिंदुते टनबो टनब हे आपतन बिंदुर ऊपर ये एक लम्ब टनल एनओ यम्बा दर्पण कि लम्ब तई तो दर्पण आकल रेखाटा के बला हे अभिलम्ब आपतन बिंदुते दर्पण जे लम्बा आका है से बला हे आका है कल्पना करलम्ब चित्र अनुजी एनओ हमें अभिलम्ब अभिलम्बर संगे आपतन आपतित रश्मिटा जे कण तैरी कर आर अभिलम्बर संगे आपतित रश्मिटा जे कण तैरी कर अभिलम्बर संगे प्रतिफलित रश्मिटा जे कण तैरी कर बलाफलन कण आपतन कणर इंगलिस हे अंगल अफ इन्सिडेंस इन्सिडेंट अंगल बनेक समय से आई दिए प्रकाश करब प्रतिफलन कणर इंगरेजी हे अंगल अफ रिफ्लेक्शन से खान दिए प्रकाश करब एखे तुम्हारे बे ए रकम कौन चिन्ह और देव है शुद्ध आई शुद्ध आर दिए आपतन कण और प्रतिफलन कण के बोझान गल कैकटा संज्ञा बुझते ही पार्छ हमें आक बार रिपीट कर दर्पण ऊपर पृष्ठता हे प्रतिफलक पृष्ठ नीचे हमें प्रलेप दिए शेड हिसेब एखे देखान हम आपतित रश्मि जे रश्मिटा दर्पण इसे पड़े से रश्मिटा के बला हे आपतित रश्मि जे बिंदुते इसे रश्मिटा इसे पड़े से बिंदुता के बला हे आपतन बिंदु एखान जे रश्मिटा प्रतिफलित हुए फिर जा बला हे प्रतिफलित रश्मि आपतन बिंदुते दर्पण जो लम्ब टाका हे बला हे अभिलम्ब अभिलम्बर संगे आपतित रश्मि जे कण तैरी कर आपतन कण एवं अभिलम्बर संगे प्रतिफलित रश्मिटा जे कण तैरी कर बला हे प्रतिफलन कण यही आपत बैसिक सूत्र आतिफलन दूटा सूत्र आज सूत्र कि बोलते आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं आपतन बिंदुते आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं आपतन बिंदुते प्रतिफलक पृष्ठर उपरे अंकित अभिलम्ब ये लम्बा जे आकल कार ऊपर आकलम यतिफलक पृष्ठटार ऊपर आकलम तई तो पृष्ठटार ऊपर आकलम को बिंदुते आकलम सब जैगे तो आका जो को बिंदुते आकलम आपतन बिंदुर ऊपर आकलम तापतन बिंदुते प्रतिफलक पृष्ठर ऊपर अंकित अभिलम्ब य तीनटा रेखा वही तीन जन एक ही समतले अवस्थान कर आर आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं आपतन बिंदुते प्रतिफलक पृष्ठर ऊपर अंकित अभिलम्ब य तीन जन एक ही समतले अवस्थान कर प्रथम सूत्र द्वित सूत्र की बोलते आपतन कण और प्रतिफलन कण सर्वदा समान जे भाव पड़ुक ना क्या यहाँ जदि बराबर पड़त बेर जो एम भावलित जान आपतन कणटा एवं प्रतिफलन कणटा सब समय समान है ये हमारे दूटा सूत्र पर स्लैडे चले जापे आसबा हे गोलक दर्पण बेसिक नहीं देखो ये दूटा दर्पण इंके दर्पण का कौन दर्पण ठीक ये उत्तल दर्पण एवं ये अवतल दर्पण कारण अवतल पृष्ठा कि 
প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করছে এগুলোকে আমি আলোক রশ্মি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করিনি জাস্ট একটা রেখা টেনেছি এখানেও আমাদের এটা হচ্ছে একটা রেখা এখন বলি এই হচ্ছে আমাদের উত্তল এবং এই হচ্ছে আমাদের অবতল দর্পণ তাই তো উত্তল দর্পণটা যে আমরা কেটে এটাকে দর্পণ বানালাম সে কি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো গোলকের অংশ ছিল সেই গোলকের যে সেন্টার বা কেন্দ্র ছিল সেই কেন্দ্রটাকে বলা হচ্ছে আমাদের এই দর্পণটার বক্রতার কেন্দ্র একইভাবে ধরে নাও এখানে যেই দর্পণটা আমরা ব্যবহার করেছি তার কেন্দ্রটা ছিল এই জায়গায় তাহলে এই কেন্দ্রটা হবে আমাদের এই দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র তাহলে এখানেও সি আর ওখানেও সি আচ্ছা এরপরে আসছি এখানে এফ বিন্দু দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা এফ বিন্দুতে পরে আসি আমরা বক্রতার কেন্দ্র পেলাম এরপরে আসি দর্পণের যে ঠিক মধ্য বিন্দুটা দর্পণের এই যে উত্তল বা অবতল অংশটা আছে এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় যে বিন্দুটা পাবো সেই বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে মেরুবিন্দু বক্রতার কেন্দ্র গেল এটা হচ্ছে আমাদের মেরুবিন্দু যেই রেখাটা বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরুবিন্দু এই দুজনকে ছেদ করে সেই রেখাটাকে বলা হচ্ছে প্রধান অক্ষ যেই রেখাটা উত্তল দর্পণ বা অবতল দর্পণ দুটার ক্ষেত্রেই যেই রেখাটা বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরুবিন্দু এই দুজনকে ছেদ করছে সেটাকে বলা হচ্ছে সরি প্রধান অক্ষ কেমন আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি তো এই দিক থেকে আসলে আর কাজ হবে না ইমেজ তৈরি হবে না আসতে হবে কোন দিক থেকে এই দিক থেকে আসতে হবে কোনো আলোক রশ্মি যদি এই প্রধান অক্ষটার সমান্তরালে এসে পরে আগে উত্তলের বলার আগে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বলি যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে কোনো আলোক রশ্মি এসে দর্পণের উপরে পরে তাহলে সে যেই বিন্দু দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে বের হয়ে যাবে সেই যেই রেখাটা বের হয়ে যাবে প্রতিফলিত রশ্মি হিসেবে আমরা যেটা পাবো সেই রেখাটা আমাদের প্রধান অক্ষকে যেই বিন্দুতে ছেদ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে ফোকাস বিন্দু আমি আবার বলছি বলতে বলতে একটু গুলিয়ে ফেলেছিলাম প্রধান অক্ষের সমান্তরালে একটা আলোক রশ্মি এসে মনে করো দর্পণের উপরে পড়ল পড়ে সেই দিক দিয়ে বের হয়ে গেল বের হয়ে যাওয়ার সময় সে প্রধান অক্ষকে যেই বিন্দুতে ছেদ করবে সেই বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে ফোকাস বিন্দু একইভাবে এখানে আমাদের আসছে হচ্ছে আলোক রশ্মিটা এই দিক থেকে তাই তো এখানে তো আর ফোকাস বিন্দু দিয়ে বের হতে পারবে না সে কি করবে এমন ভাবে বের হয়ে যাবে যে সেই রশ্মিটাকে প্রতিফলিত রশ্মিটাকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে মনে হবে আলোক রশ্মিটা আসলে এই বিন্দু থেকে বের হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মিটা আসলে এই বিন্দু থেকে বের হচ্ছে তার মানে প্রতিফলিত রশ্মিটাকে পেছনের দিকে বাড়ালে সেটা আসলে প্রধান অক্ষকে যেই বিন্দুতে ছেদ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে উত্তল দর্পণের ফোকাস বিন্দু বা প্রধান ফোকাস প্রধান অক্ষের সমান্তরালে একটা আলোক রশ্মি গিয়ে এসে পড়ল সেক্ষেত্রে আমরা যদি এদিকে একটা প্রতিফলিত রশ্মি পাই তাহলে কি করতে হবে সেই প্রতিফলিত রশ্মিটা আসলে প্রধান অক্ষ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাই না প্রধান অক্ষটা এখানে আর সে ক্রমাগত যাচ্ছে এদিকে তার মানে প্রধান অক্ষ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে তাকে যদি আমরা পেছনের দিকে বর্ধিত করি তাহলে কোথাও না কোথাও সে প্রধান অক্ষের সঙ্গে ছেদ করেছে বলে মনে হবে যেই বিন্দুটাতে ছেদ করেছে বলে মনে হবে সেই বিন্দুটাই হবে আমাদের উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস বা ফোকাস বিন্দু ক্লিয়ার এরপরে আসছি বক্রতার কেন্দ্র ফোকাস বিন্দু মেরুবিন্দু গেল প্রধান অক্ষ গেল আর থাকছে এই দুটা এই দুটা বলছি মেরুবিন্দু থেকে বক্রতার কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটাকে বলা হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ যাকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করব। মেরুবিন্দু থেকে বক্রতার কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটাকে বলা হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ এই পুরোটা কেন্দ্র পর্যন্ত এখান থেকে মেরুবিন্দু বা মেরুবিন্দু থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্বটা তাকে বলা হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ এবং মেরুবিন্দু থেকে ফোকাস বিন্দু পর্যন্ত যে দূরত্বটা 
তাকে বলা হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাস দৈর্ঘ্য মেরুবিন্দু থেকে কাউন্ট করতে হবে দূরত্বগুলা বক্রতার কেন্দ্র পর্যন্ত গেলে তার নাম হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ আর ফোকাস বিন্দু পর্যন্ত গেলে তার নাম হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাস দৈর্ঘ্য তাকে আমরা স্মল এফ দিয়ে প্রকাশ করব দূরত্বকে প্রকাশ করব স্মল এফ দিয়ে আর বিন্দুটাকে প্রকাশ করব ক্যাপিটাল এফ দিয়ে এখানেও একই কথা মেরুবিন্দু থেকে বক্রতার কেন্দ্র পর্যন্ত গেলে সেটা হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ এবং মেরুবিন্দু থেকে ফোকাস বিন্দু পর্যন্ত গেলে ফোকাস বিন্দু পর্যন্ত গেলে সেই দূরত্বটাকে আমরা বলব ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাস দৈর্ঘ্য আজকে এই পর্যন্তই বেসিকগুলো মনে রাখতে হবে তোমাদের বইয়ের সংজ্ঞা হিসেবে দেয়া আছে সেই সংজ্ঞাগুলো পড়ে নিতে হবে তোমরা সবাই ঘরে থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ